மூணாவது வீடுதானே எரியுது என்று கதையை சாத்திக் கொண்டு படுக்கப் போகிறான் அடுத்த மூணாவது நிமிடத்தில் அவன் வீடு எரிந்து சாம்பலாகும் என்கிற சிந்தனை எவனுக்கும் இல்லை இந்த பிரச்சனை இதுதான் என் உடன் பிறந்தார்களே இது ஒரு உளவியல் நோய் இந்த சமூகத்தை நீண்ட காலமாக பிடித்து வாட்டுகிற பெரும் நோய் இதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு இந்த நோயை குணப்படுத்துவதற்கான மருத்துவர்களாக நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் வர வேண்டும் என்பதுதான் இந்த அண்ணனுடைய அன்பான விருப்பம் ஆசை நம்மால முடியுமா இதெல்லாம் நடக்குமா இதெல்லாம் ஆகிறதா என்று என்னத்தை கண்ணைய போல சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது சரியா வராது என்னத்தை கண்ணையனா அவர் பேர் அவர் பேர் கண்ணையா என்னத்தை கண்ணையா ஏன் வந்துச்சு சட்டம் ஒரு இருட்டேன்னு ஒரு படத்துல வாங்க அவனை போய் பிடிச்சிருவோம் என்னத்த பிடிச்சு என்னத்த போய் ஒரு விரக்தி மனப்பான்மையில் அந்த வார்த்தையை அடிக்கடி பயன்படுத்திக் கொண்டே இருப்பார் என்னத்த சாத்து என்னத்த படுத்து இப்படியே பேசிக் கொண்டிருப்பார் அதுதான் அதுதான் அந்த சோம்பலுக்கான அடையாளம் ஒரு கவிஞர் எழுதுறான்ல உன் சோம்பலை உதறித்தள்ளினால் உன் சாம்பலும் சரித்திரம் படைக்கும் படுத்து கிடந்தால் பகலும் கூட இரவுதான் எழுந்து நடந்தால் எல்லா திசையும் கிழக்கு தான் எத்தனை உயரம் இமயமலை அதில் இன்னொரு சிகரம் உனது தலை எப்படி பாடுறாம பாருங்க எத்தனை உயரம் இமயமலை அதில் இன்னொரு சிகரம் உனது தலை எத்தனை ஞானியர் பிறந்த தலை நீ இவர்களை விஞ்சிட ஏது தடை என்று பாடுறான் கவிஞர் தாரா பாரதி வெறுங்கை என்பது மூலத்தனம் விரல்கள் பத்தும் மூலதனம் கருங்கள் பாறையும் உருண்டு வரும் நம் கைகளில் பூமி சுழன்று வரும் இந்த நம்பிக்கை கொண்டு பணம் பதவி புகழ் போதை திரை கவர்ச்சி எதுவும் அண்ணாத பெரும் நெருப்பாக என் தம்பி தங்கைகள் நீங்கள் வளர்ந்து வரணும் என்னுடைய விருப்பம் என்னுடைய தம்பி சமுத்திர கனி கூட சொன்ன அண்ணன் இந்த கலைகள் எல்லாம் அழியாமல் பாதுகாப்பது எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு இன்றைக்கெல்லாம் தமிழ் திரைப்படங்களில் நமது பிள்ளைகள் காட்சி அல்லது பாடலாக எப்படியாவது இந்த கலை வடிவங்களை உள்ளே கொண்டு கொண்டு வந்து வந்து அழிய விடாமல் பாதுகாக்கிறார் அதெல்லாம் மிகுந்த பாராட்டுக்குரியது நான் செய்யற வேலை எங்க அப்பா பாரதிராஜா என்னை கேட்கிறாங்க எப்படிதான் மகனை உனக்கு தூக்க வருது கதை சொல்லும் போது இந்த கதைகளை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு எப்படி இந்த வேலையை உன்னால செய்ய முடியுது வழி இல்லை வேற வழி இல்லை விட்டுட்டு போனா ஒண்ணும் இல்லை யாரும் இல்ல கேட்க ஆள் இல்ல ஒரு இடத்துல போராட்டம்னா சீமா உங்களை போலதான் எங்களுக்கு இருந்தது ஆசை இருந்தது பாட்டுக்கு ஆடணும் விசில் அடிச்சோம் கை தட்டணும் திரையரங்களை போய் முதல் காட்சி முதல் பட முதல் காட்சி பாத்திரணும் அப்படின்னா இருந்து வந்தவங்க இல்ல தெருக்கூத்து நடக்கும் போது முதல் இருக்கையில் போய் உட்கார்ந்து பாத்தவங்க தான் பள்ளி திருமண நாடகமா பப்புன் பப்புன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே போயிடணும் கரகாட்டமா பாவக்கூத்தா அப்படி முன்னாடி போய் உட்கார்ந்துக்கிறணும் அதெல்லாம் இன்னும் எங்களுக்குள்ள மறையாத ஒரு பசுமையான நினைவுகளாக இருக்குது அப்பெல்லாம் அப்பாங்கிறது சொல்லணும் அப்பான்றதுக்காக நான் கிராமத்துல இருக்கும்போது சின்ன வயசுல பக்கத்து கிராமங்கள்ல போய் இந்த கூத்தெல்லாம் பார்க்க போகும்போது என் அப்பா தடை போடல அதையெல்லாம் உள்வாங்கியதுதான் சின்ன வயசுல இந்த நாடகங்கள் அந்த கலைகளை உள்வாங்கியதுதான் எங்களை போன்ற பிள்ளைகளை எல்லாம் ஒரு கலைஞர்களாக பிற்காலத்தில் பரிணமிக்க வைத்தது அப்ப நான் கேட்ட பாடுகள் எல்லாம் பாடல்கள் இன்னும் எனக்கு நினைவில் இருக்குது வட்ட வட்ட பாறையிலே வட்ட வட்ட பாறையிலே வரகரிசி தீட்டையிலே சொந்தம் உள்ள அத்த மகனே டக்கு முக்குடுக்கு தாளம் நீங்க சோறு கட்டு நிக்கலாம் அடக்கு முக்குடுக்கு தாளம் அது என்ன சிரமாருங்க அத்த மக உரல் நெல் குத்துல வட்ட பாறையில போட்டு நெல் குத்திக்கிட்டு இருக்கா வரகரிசி தீட்டா நெல் இல்ல வரகு வட்ட வட்ட பாறையிலே வரகரிசி தீட்டையிலே சொந்தமுள்ள அத்த மகளே டக்கு முக்குடுக்கு தாளம் நீங்க சோறு கேட்டு நிக்கலாம் அடக்கு முக்குடுக்கு தாளம் அவன் பாடுறான் சொரண கெட்ட மாமம் பொண்ணே சொரண கெட்ட மாமம் பொண்ணே சோரனக்கு வேணாண்டி சொந்தமுள்ள அத்த மகளே டக்கு முக்குடுக்கு தாளம் உன்னோட சொல்லு மட்டும் போது மடி டக்கு முக்குடுக்கு தாளம் இதை தாண்டிய கிராமிய இலக்கியங்கள் எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு எங்க எங்க அத்தை பொண்ணு வந்து என்ன எங்க அத்தை பொண்ணு எல்லாம் அப்பாவோட பிறந்தவங்க அஞ்சு பேர் அத்தைய எல்லா அத்தைக்கும் பெரிய பெரிய மகளும் நாங்க சின்ன பையன் நான் எங்க அத்தாச்சி எல்லாம் என்ன வந்து கருவாப்பையில கருவாப்பையில கருவாப்பையிலன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அப்ப எங்க அம்மா எங்க அம்மாவுக்கு எங்க அத்தாச்சி எல்லாம் என்ன கருவாப்பையன்னு சொல்றது தாங்க முடியாது அப்ப என்ன சொல்றாங்க பாருங்க அம்மா ஏண்டி என் பதம் பெற்ற மகனை குத்தி வடிச்சாலும் ஜம்பா குப்பையில போட்டாலும் மாணிக்க முடி அதாவது குத்தி வடிச்சாலும் சம்பாவா சம்பா சோரா குப்பையில கொண்டு என்னை போட்டாலும் மாணிக்கமா அது தாய் பெசர பாருங்க குத்தி வடிச்சாலும் சம்பா குப்பையில போட்டாலும் மாணிக்க முடி கருப்பு கருப்புன்றியே என் மகனை என் மகன் கருப்பு உங்க தலையில் இருக்கடி உங்க செவப்பை உள்ளங்கால இருக்கடி பிரஸ் தி பெல் ஐக்கன் ஆன் தி யூடியூப் அண்ட் நெவர் மிஸ் அனதர் அப்டேட்